फेब्रुवारी एकोणीसशे त्र्याऐंशी स्थळ आहे भिंड आणि त्या भिंडच्या एम जे एस कॉलेज मैदानावरती हजारो लोक जमलेली आहेत समोर एक मोठा स्टेज उभा केलेला आहे आणि त्या स्टेजवरती महात्मा गांधीजी आणि दुर्गादेवी यांचे फोटो आहेत आणि त्याच शेजारी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग आणि त्यांच्याबरोबर ती शेकडो पोलीस आहेत मोठमोठे अधिकारी आहेत आणि त्या ठिकाणी एक वीस वर्षाची पुरुषी वेश धारण केलेली तरुणी येते डोक्याला लाल रुमाल बांधलेला आहे आणि त्यांच्या समोर ती आत्मसमर्पण करते हीच आहे ती फुलनदेवी आणि ही तिची कहाणी आज आपल्याला जायचंय उत्तर प्रदेशला उत्तर प्रदेशमधला जलन जिल्हा त्या जलन जिल्ह्यातला घुराका पूर्वा हे एक गाव आहे त्या गावामध्ये मंगलाकाली देवीचं मंदिर आहे त्या गावामध्ये निषाद मल्लाह ही जात किंवा हे हा समाज मोठ्या प्रमाणात राहतो आणि तिथे एक कुटुंब राहतं आहे त्या कुटुंबाचा प्रमुख आहे देवीदिन मल्लाह त्याच्या बायकोचं नाव आहे मुलादेवी आणि या मल्लाह म्हणजे या देवीदिनला आणि मुलादेवीला पाच मुली आहेत पहिलीचं नाव आहे रुक्मिणी दुसरीचं नाव आहे फुलन जिची आज आपण स्टोरी पाहणार आहोत तिसरीचं नाव आहे रामकली चौथीचं नाव आहे भुरी आणि पाचवीचं नाव आहे मुन्नी आणि त्यांना अजून एक भाऊ आहे जो भाऊ आत्ता पोलीस झालेला आहे आणि तो पोलीसमध्ये काम करतो आहे आपल्या गावाकडे कसं असतं की बाकी कशात भांडणं झाली नाही तरी चालतील पण शेतीमध्ये वाद झालेच पाहिजेत भावभावांच्यात भांडणं झालीच पाहिजेत हा काही जणांचा अलिखित नियम आहे त्याला हा देवी दिन काही म्हणजे अपवाद नव्हता त्यामुळं त्याचा आणि त्याच्या भावाचा जमिनीचा वाद सुरू होता आणि आज आपण जिची स्टोरी पाहणार आहोत ती फुलनदेवी ही ह्याची दुसरी मुलगी आहे दुसरी म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकाची मुलगी आहे आणि त्या फुलनदेवीचा लहानपणापासूनचा जो स्वभाव होता तो ती अत्यंत बडबडी होती अत्यंत भांडकुदळी होती आणि एकदम असं कचाकच कोणालाही शिव्या देणार कोणालाही बडबड करणार कोणाशी भांडण करणार म्हणजे अनेक लोकांशी तिचे भांडण झालेले आहे आणि कसं होतं हे सगळे अंगभूत गुण असल्यामुळे म्हणजे हे सगळं वैशिष्ट्य तिच्या अंगामध्ये असल्यामुळे ती तिच्या पंचक्रोशीमध्ये प्रसिद्ध होती ही फुलनदेवी त्यानंतर आता हे सगळं घरच्यांनी बघितलं की मुलगी अशा पद्धतीने भांडण करते वाद होतोय तिच्यामुळे हे होतंय त्यामुळे आई वडिलांनी तिचं लग्न अकराव्या वर्षीच लावून दिलं तिच्या पतीचं नाव आहे पुत्तीलाल आता अनेक वेळा आपण ऐकलं असेल की तिचं लग्न कुठल्या तरी साठ वर्षाच्या पन्नास वर्षाच्या माणसाबरोबर लावलं आणि तिचं वय अकरा वर्ष असं नव्हतं तिच्यापेक्षा तिचा पती बारा वर्षांनी मोठा होता म्हणजे हिचं वय अकरा वर्ष होतं आणि त्याचं वय तेवीस वर्षाचं होतं आणि त्याच्याबरोबर ती हिचं लग्न लावलं होतं आता काय होतं की ज्या वेळेस पाठवणी केली जाते त्यावेळेस लग्न लहानपणी लागतं पण पाठवणी ही काही काळानंतर होते पण ही मुलगी इतकी त्रास द्यायची त्या घरच्यांना किंवा रोज तिची भांडणं यायची आणि ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यानंतर मग आई वडिलांनी तिला लग्न झाल्या झाल्या लगेच तिला पतीकडे पाठवलं पण ही आता त्यावेळेस अकरा बारा वर्षाची झालेली आहे आणि तिचं आणि घरच्यांचं मग तिचं आणि सासर सासू सासऱ्यांचं पटत नाही तिचं आणि नवऱ्याचं पटत नाही आणि त्यामुळे मग तो पती तिला परत आणून इकडं सोडतो आता परत आणून सोडल्यानंतर परत मग ते घरचे आई वडील तिला ओरडतात बाबा हिला कशाला आणली काय त्यानंतर मग परत काही दिवसांनी ते तेकडे सोडून येतात परत तिचा वाद होतो आता कसं होतं ह्या दहा दहा अकरा वर्षाच्या वयामध्ये ज्यावेळेस तो पती तिच्याबरोबर ती म्हणजे संबंध ज्यावेळेस ते आणि त्या गोष्टींमुळे काय होतं की त्या लहान वयात त्या बालमानावरती विच वेगळे परिणाम होतात आणि मग ती बऱ्याच गोष्टींना त्या घाबरायच्या आणि ती पळून यायची किंवा तिला मग घरात पण चिडचिड व्हायची आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आणि हे एकदा झालं दोनदा झालं तीनदा झालं ती सारखीच पळून यायची आई वडिलांकडं आणि घर तिकडल्या सासू सासऱ्यांबरोबर सारखंच भांडत आता हे सगळं चालू असल्यामुळे मग काय झालं त्या नवऱ्यानं काय केलं तिचं सगळं जे काही त्यांनी लग्नात दिलं होतं ते सगळं तिला पाठवून दिलं आणि ह्याने दुसरं लग्न केलं आता त्यामुळे ही पडली आई वडिलांच्या गळ्यामध्ये आता हेच सगळं झालं आणि त्या गावामध्ये म्हणजे हा घुराका पूर्वा जे गाव आहे त्या गावामध्ये एक सरपंच होता आणि त्या सरपंचाचा एक मुलगा होता आणि बहुतेकांची मुलं ही अशीच असतात आमचं आमच्याकडं सत्ता आहे आमच्याकडे पैसा आहे आम्ही काही करू शकतो आणि त्यामुळे मग गरिबांच्या सगळ्या मुली ह्या 
आपल्यासाठी जन्माला आलेल्या असतात अशा काहींचा उदात्त भाव असतो आणि त्याच भावनेचा हा प्राणी होता आणि त्यामुळे त्या मुलाची नजर ही फुलनदेवीवरती होती कारण एकतर पतीकडून ती इकडं आलेली आहे आणि आता ती साधारणपणे एक पंधरा सोळा वर्षाची झालेली आहे आणि मग तिच्यावरती ह्याची वाईट नजर आहे आणि म्हणजे सगळं गाव माझ्या मुठीत आहे पण ही माझ्या मुठीत येत नाही हे पाहिल्यानंतर मग म्हणजे तिच्याबरोबर ती भांडण झालं म्हणजे कुणाचं सरपंचाच्या मुलाचं आणि हिचं असं बऱ्याच वेळा वाद झाला भांडण झालं कारण अनेक मंडळी कॉम्प्रोमाइज करतात पण ही फुलन काही कॉम्प्रोमाइज करणारी नव्हती ती वाद घालत होती भांडण करत होती आणि सुरुवातीला सांगितलं मी एकतर ती शिव्या देती चांगल्या अशा मस्तपैकी त्याच्याचबरोबर ती बडबडी होती तिला राग पण पटकन यायचा आणि असे काही प्रसंग घडलेले आहेत की तिने लोकांना विटेनं मारलेलं आहे किंवा एखाद्याने जर समजा काही पैसे दिले नाहीत किंवा काम करूनही दिले हे केलं नाही तर त्या माणसाला धडा शिकवण्याचं काम ही न केलेलं आहे एवढ्या लहान वयामध्ये सुद्धा म्हणजे अशा पद्धतीची तिची ती मनोवृत्ती होती तिची वागण्याची प्रवृत्ती होती आणि त्यामुळं सरपंचाच्या मुलाच्या हातात काही आली नाही आणि त्यामुळे मग हिला त्रास कसा द्यायचा आणि म्हणून हिला एका खोट्या केसमध्ये अडकवण्यात आलं आता हे हे जे मी सांग सांगतोय ते फुलनदेवींनी स्वतः त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलेलं आहे की त्यांच्यावरती खोट्या केसेस लावण्यात आल्या आणि त्यानंतर त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये पोलिसांनी पकडलं आणि घेऊन गेले दोन दिवस त्यांनी तुरुंगामध्ये ठेवलं तिचे आई वडील त्या तुरुंगाच्या बाहेर म्हणजे पोलीस स्टेशनच्या बाहेर येऊन थांबलेत आणि मुलीला सोडा मुलीला सोडा आणि अशा पद्धतीनं ते दोन दिवस दोन दिवस तिथे येऊन थांबतायत या दोन दिवसामध्ये या पोलिसांनी त्या फुलनदेवीवरती अत्यंत चुकीचे व्यवहार केले अक्षरशः तिला म्हणजे जखमी केलं अशा पद्धतीनं ते तिच्याशी वागले आणि त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी यांनी तिला सोडून दिलं म्हणजे एका बाजूला आपण चुकीचं काम करत नाही म्हणून हे जे सरपंचाचा मुलगा आहे किंवा बाकीची मंडळी आहेत ती दबाव आणतायत दुसऱ्या बाजूला पतीनं आता सोडलेलं आहे म्हणजे एका बाजूनं पतीनं सोडलं इकडून दबाव येतोय आणि घरच्यांचं म्हणणं काय होतं की हिचा संसार सुखाचा व्हावा हे व्हावं आणि त्यामुळे घरचे हिला विरोध करत होते की तू कशाला सोडून आली किंवा तू तिथं राहायचं होतंस या पद्धतीचं आता या सगळ्या वातावरणामध्ये विक्रम मल्लाह नावाच्या व्यक्तीबरोबर ती हिची जवळ एक निर्माण झाली फुलनदेवीची आणि तो जो मल्लाह होता तो मल्लाह बाबू गुजर टोळी या टोळीचा एक सदस्य होता म्हणजे बाबू गुजर हा तिथला मुख्य होता आणि त्याच्या टोळीचा हा सदस्य होता आणि ह्याचे फुलनदेवीबरोबर ती जवळचे संबंध आणि काय झालं की ह्या टोळीवाल्यांना असं वाटायला लागलं की त्यांच्या टोळीमध्ये एकही महिला नव्हती आणि बऱ्याच वेळा काय होतं की हे जे टोळीवाले असतात किंवा हे जे ही मंडळी असतात ह्या मंडळींचं जीवन हे असं विंचवाच्या हे विंचवाचं बिराड कसं पाठीवरती त्या पद्धतीने असतं कुठं राहील कुठं खाईल कुठं जाईल सांगता येत नाही आणि त्याचबरोबर ते कसं असतं आपल्याला हे चित्रपटामध्ये वगैरे दाखवलं जातं बघा की त्यांचे ते डान्स नाच गाणे नाभे व सांभा नये ते नामक तमक असलं काही नसतं कारण कधी कुठून गोळी येईल कधी कधी कुठे पोलीस येतील हे काही सांगता येत नाही त्यामुळे ही मंडळी सतत जीव मुठीत धरून चाललेली असतात आणि ते त्या टिक त्या जो तो जो परिसर आहे त्या परिसरामध्ये अशी खुरटी खुरटी झाडं असायची आणि त्या झाडांवरती असं काहीतरी ताडपत्रेसारखं टाकायचं आणि त्या झाडाच्या खाली झो म्हणजे आतमध्ये झोपायचं अशा पद्धतीच्या त्यांच्या त्या झोपड्या असायच्या म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आणि स्वयंपाक वगैरे करणं मग त्यांनाच करायला लागायचं कधी कधी उपाशी राहायला लागायचं म्हणून त्यांचं म्हणणं असं होतं की एखादी जर आपल्याकडे मुलगी असेल आणि ती आपल्यासाठी जर काम करत असेल तर आपलं मनोरंजन पण होईल आणि आपलं बाकीचं पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील आणि म्हणून त्यावेळेस हा जो विक्रम मल्ला आहे त्यानं सांगितलं की अशी फुलनदेवी आहे आणि आपण त्या फुलनदेवीला आणू शकतो आणि मग ह्यांचे सगळ्यांचं ठरलं बाबा आणायचं आणि ह्याचं ऑलरेडीच आता इतके जवळचे संबंध निर्माण झाले होते त्यामुळे तो जेव्हा फुलनदेवीला भेटला त्यावेळेस फुलनदेवीला त्यांना सांगितलं म्हटलं हे बघा आता तुझं एकतर तुझ्यावरती अशा पद्धतीनं ह्यांनी अत्याचार केले एकतर तुझ्या पतीनं तुझ्यावरती अत्याचार केलेले आहेत गावातनं अत्याचार झालेले आहेत आणि अशा पद्धतीने जर तुला ह्यांचा बदला घ्यायचा असेल तर तुला आमच्या बरोबर ते आलं पाहिजे आणि जर तू आलीस तर आपल्याला हा बदला घेता येईल आणि मग ती तयार झाली आणि त्यानंतर ती त्यांच्या टोळीमध्ये दाखल झाली आता तिथं गेल्यानंतर ती मग त्यांचं जे बाकीचे कामं असायची ते कामं करायची आणि ह्यांचे तर चांगले मैत्रीपूर्ण संबंध होतेच आणि एक दिवस काय झालं हा जो बाबू गुजर आहे या बाबू गुजरची वाईट नजर फुलनदेवीवरती पडली आणि त्यानं एक एकदा म्हणजे तो विक्रम मालला कुठेतरी बाहेर गेला होता आणि तो बाबू गुजर हा तिच्यावरती हात टाकण्याचा 
प्रका म्हणजे प्रयत्न करत होता आणि त्याच वेळी नेमका हा विक्रम मल्लाह तिथं आला त्यानं फुलन देवीला वाचवलं आणि पण आपल्याच म्हणजे बॉसने अशा पद्धतीनं वागला त्याला इतका राग आला स्वतःकडचं जे बंदूक होते त्या बंदुकीतनं गोळी जाडली आणि त्यानं आपल्या टोळीचा प्रमुख आहे बाबू गुजर याला संपवला आता बाबू गुजरला संपवल्यानंतर मग त्या टोळीचा प्रमुख झाला विक्रम मल्लाह आणि त्याच्याबरोबर ती फुलन देवी आणि त्यांची ही सगळी टोळी चालू झाली सुरू झाली आता ह्यांच्या हातामध्ये ती सगळी सत्ता आली हे सगळं चालू असतानाच फुलन देवीला वाटलं की आपल्याला आता आपल्या पतीचा बदला घ्यायला लागेल म्हणजे बदला घ्यावा असं तिला वाटलं आणि मग एक दिवस ती या विक्रम बरोबर ती आपल्या माहेर सासरला आली आणि सासरला येऊन तिनं तिच्या पतीला आणि तिच्या सवतीला दोघांनाही भर चौकामध्ये आणून म्हणजे अर्धम अर्धमेला करेपर्यंत मारलं त्यांना आणि त्यानंतर तिला जरा बरं वाटलं आणि मग ती म्हणजे आपण एक बदला घेतला आणि मग ती परत त्या टोळीमध्ये गेली मग परत ते माघारी गेले आणि याच मध्यंतरीच्या काळामध्ये या विक्रम मल्लाहने फुलन देवीला सगळं जे प्रशिक्षण असतं कशा पद्धतीनं आपल्याला टोळी चालवायला लागते कशा पद्धतीनं आपण स्वतःचा बचाव करू शकतो कशा पद्धतीनं आक्रमण करू शकतो या सगळ्या गोष्टी नेमबाजी वगैरे या सगळ्या गोष्टी त्यानं तिला शिकवल्या आणि काही दिवसानंतर या टोळीचे दोन सदस्य एकाचं नाव आहे लालाराम आणि दुसऱ्याचं नाव आहे श्रीराम आता श्रीराम आणि लालाराम हे दोघंजण जेलमध्ये होते पाहुणचार घेत होते सासरवाडीचा आणि त्यानंतर ज्यावेळेस ते तिथून निष्ठून आले सुटून आले सुटून आल्यानंतर त्यांनी म्हणजे आपल्या टोळीमध्ये आले टोळीमध्ये आल्यानंतर बघितलं की आपल्या टोळीच्या प्रमुखाला म्हणजे बाबू गुजरला विक्रम मल्लाहनी संपवलेलं आहे आणि कुणामुळे संपवलंय तर या फुलन देवीमुळे संपवलंय आणि त्यामुळे त्या ती जी तो जो गट होता ती जी टोळी होती त्या टोळीमध्ये दोन गट पडले आणि एका बाजूला श्रीराम आणि लालाराम यांचा गट आणि दुसऱ्या बाजूला फुलन देवी आणि विक्रम मल्लाह यांचा गट आता यांच्या बाजूला म्हणजे विक्रम मल्लाहच्या आणि फुलन देवीच्या बाजूला फार कमी लोकं गेली पण लालाराम आणि श्रीराम यांच्या बाजूला मात्र बहुतेक सगळे त्यांचे सदस्य तिकडे गेले आणि या नंतर या दोन टोळ्यामध्ये वाद झाला भांडण झालं आणि या भांडणामध्ये लालाराम आणि श्रीराम यांनी विक्रम मल्लाला गोळी झाडली आणि त्याला संपवला त्याला संपवला आणि त्यांनी फुलन देवीला पकडला तर ह्या सगळ्यामध्ये फुलन देवीलाही चांगलं म्हणजे प्रशिक्षण होतं त्यामुळे ती पण विरोध करत होती पण ती विरोध करत असताना सुद्धा यांनी त्याला संपवला आणि फुलन देवीला त्यांचं एक गाव आहे बहमई गाव बेहमई गाव त्या गावामध्ये नेलं त्या गावामध्ये नेल्यानंतर त्या गावात तिला आता काही जण म्हणतात की तिला तीन दिवस ठेवलं काही जण म्हणतात की तीन आठवडे ठेवलं पण तिच्यावरती सामूहिकपणे त्या लोकांनी अत्यंत चुकीचे व्यवहार केले आणि असंही म्हणतात की बाबा गावामध्ये फिरवलं आणि म्हणजे एकदम असं माणूस केला काळीमा फासणारं असं ते दृश्य होतं अशा पद्धतीनं ते लोकं तिच्याशी वागले आणि कुणी म्हणतं तीन आठवडे आणि जवळजवळ पन्नासपेक्षा जास्त व्यक्तींनं अशा पद्धतीनं तिच्याशी वागले कुणी म्हणतं तीन दिवस काही का असे ना पण एक गोष्ट मात्र आहे की त्या गावामध्ये तिच्यावरती म्हणजे असे चुकीचे व्यवहार झाले होते आता या ठिकाणी साधारणपणे काही दिवसानंतर त्या गावामध्ये एक मल्लाह ना मल्लाह जातीचा एक माणूस होता आणि जो ह्यांच्याच टोळीचा होता आणि त्यानं हे बघितलं त्याला हे कळलं इथं आले म्हणून त्यानंतर मग त्यानं त्या टोळीचा जो मानसिंग म्हणजे अगोदर विक्रम होता त्या विक्रम गेला आणि फुलन देवीला इकडं आणलं त्या विक्रमच्या नंतरचा तीन नंबरचा माणूस होता मानसिंग त्या मानसिंगला सांगितलं की असं असं आहे इथं फुलन देवीला आणलेलं आहे आणि मग मानसिंग आणि मानसिंग बरोबर ते असे दोन माणसं अशी तिघं मिळून एकत्र आले आणि त्यांनी फुलन देवीला गुपचूप रात्रीचं सोडवलं आणि सोडवल्यानंतर मग त्यांनी ठरवलं म्हटलं की आता आपण आपल्या मल्लाह जातीची एक टोळी बनवायची आणि आपला बदला घ्यायचा आणि मग फुलन फुलन देवी मानसिंग आणि ह्यांच्यामध्ये सुद्धा एक मैत्रीपूर्ण संबंध तयार झाले एकदम जवळ एक निर्माण झाले आणि त्यानंतर फुलन देवी वाट पाहत होती म्हणजे त्यांनी आता सगळं प्रशिक्षण अजून जरा जास्त हे केलं त्याच्यानंतर आपल्याला बदला घ्यायचा ही भावनेनं ती पेटून उठली होती कारण तिच्यावरती प्रचंड अत्याचार झाले होते आणि तिला एक बातमी कळली चौदा फेब्रुवारी एकोणीसशे एक्क्याऐंशीला वार आहे शनिवार आणि त्या ठिकाणी रजपुतांचं एक लग्न आहे 
आणि त्या लग्नाला श्रीराम आणि लालाराम दोघंही येणार आहेत ही बातमी तिला कळली आणि बातमी कळल्याबरोबर ती या लोकांनी सगळी तयारी केली आणि आता कुठल्या वेशात जायचं तर ते पोलिसांच्या वेशामध्ये तिथं पोहोचले एक प्रसंग असा सांगितला जातो की ज्या वेळेस ही मंडळी तिथं पोहोचली आणि त्या मंडळींनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली म्हणजे तो नंतरचा प्रसंग आहे पण ज्यावेळेस गोंधळ घालायला सुरुवात केली त्यावेळेस एक तीन महिन्याचं बाळ होतं छोटस एक मुलगी होती ती अशी झोळीमध्ये झाडाला असं झोळी बांधली होती आणि त्याच्यामध्ये होती तर या टोळीतल्या लोकांनी काय केलं त्या मुलीला असं उचललं आणि असं भिरकावून दिलं एक दोन तीन महिन्याची मुलगी ती तर ती मुलगी नंतर कायमची अपंग झाली आणि आत्ता एक दोन तीन वर्षापूर्वी ती हे जग सोडून गेली म्हणजे अशा पद्धतीची ती माणसं होती तर आता चार वाजलेली आहेत पोलीस त्या ठिकाणी पोलीस आलेत पोलीस म्हणजे फुलनदेवीचे ही सगळी मंडळी त्या ठिकाणी आलेली आहेत आणि त्या ठिकाणी आल्यानंतर संपूर्ण वराडाला त्यांनी घेरलं आता ह्या लग्नामध्ये सगळीकडं सनईचा उघडा वाचतोय लग्नाचे वराडी सगळे आलेले आहेत सगळीकडचे पाहुणे गावातले इकडले तिकडले पाहुणे आलेले आहेत आणि लग्नाची तयारी सुरू असताना हे सगळ्यांनी ह्या पोलिसांनी घेरलेलं आहे आणि घेरल्यानंतर त्या ठिकाणी फुलनदेवी पुढं झाली आणि ती लोकांना विचारते लालाराम आणि श्रीराम कुठं आहे आता त्यांनी सांगितलं की नाही आम्हाला माहीत नाही तर त्या त्या लग्नामध्ये जी दोन माणसं फुलनदेवी ओळखत होती तर ती दोन माणसं तिथं होती तर त्या दोन माणसांना पकडलं पण लालालाम आणि श्रीराम म्हणजे ज्या लोकांनी खरंच अत्याचार केले होते ती दोघं मात्र तिथं नव्हती पण फुलनदेवीला या गोष्टीचा इतका राग आला ज्यांनी अत्याचार केले ते नाही हे पाहिल्यानंतर तिनं त्या ठिकाणी जमलेल्या सगळ्या तरुण माणसांना पुरुषांना एका बाजूला जमा केलं असं आणि जमा करून आता ती त्यांच्यावरती गोळीबार करणार आता ह्याच्यामध्ये काही लोक पळून जायचा प्रयत्न करायला लागले काहींनी विरोध करायला सुरुवात केली तर त्या ठिकाणी जवळजवळ सव्वीस लोक अशी त्यांच्या तावडीमध्ये सापडली काही पळून गेली पण काही सव्वीस लोक सापडली त्या सव्वीस लोकांवरती म्हणजे हित हिनं लगेच दुर्गा मातेचा जय जयकार केला आणि त्यानंतर या मानसिंगनं पहिली गोळी झाडली आणि त्यानंतर गोळ्यांचा पाऊस पडला सव्वीस जणांवरती गोळ्या झाडल्या त्याच्यामधले बावीस लोक हे त्या ठिकाणी म्हणजे कोसळले बावीस लोक त्या ठिकाणी संपले त्याच्यामधला एक माणूस जिवंत राहिला म्हणजे साधारणपणे वीस ते एकवीस लोकांना त्या ठिकाणी त्यांनी संपवलं आणि जाताना जेवढं नुकसान करता येईल तेवढं केलं आणि त्या ठिकाणाहून ते निघून आले जे लग्न हे आनंदाच्या क्षणासाठी होतं ज्या लग्नामध्ये डोली उठणार होती त्या ठिकाणी त्या गावामधून वीस एकवीस अंत्ययात्रा निघाल्या होत्या आणि हे सगळं केलं होतं फुलनदेवीनं आणि या सगळ्यांमध्ये विशेष गोष्ट म्हणजे ज्यांनी तिच्यावर अत्याचार केले होते ती फक्त दोन माणसं होती आणि बाकीची अठरावी अठरा एकोणीस माणसं ही निष्पाप होती ज्यांचा या गोष्टीशी काहीही संबंध नव्हता फक्त मला राग आला आणि म्हणून तो राग व्यक्त करण्यासाठी फुलनदेवीनी एवढं असं कार्य केलं आणि एक लक्षात घ्या आपल्याकडे अशी स्थिती आहे एखाद्या माणसाने आयुष्यभर चांगलं काम केलं तरी त्याला कधी कोणी प्रसिद्धी देत नाही पण एखाद्याने जर चुकीचं काम केलं वाईट काम केलं तर त्याला मात्र तात्काळ प्रसिद्धी मिळते फुलनदेवी आजपर्यंत फक्त एक गावगुंडी होती पण आता ती देशभर आणि जगभर जाणार होती कारण तिनं या निष्पाप लोकांना मारलं होतं आणि तसंच झालं नंतर मीडियामध्ये टी व्हीवरती बाकी सगळ्या तोंडोतोंडी तिचं नाव सगळीकडं फुलनदेवी 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 का तर तिनं दोन फक्त पापी होते त्यांना मारलं पण बाकीचे जे अठरा एकोणीस ते निष्पाप होते निष्पापांना मारलं निष्पापांना मारल्याची सजा तिला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली आता याच्यामध्ये जी वीस एकवीस माणसं गेली त्याच्यामध्ये एक चार पाच नावं फक्त तुम्हाला सांगतो तुळशीराम सिंह हा पंचावन्न वर्षाचा होता त्यानंतर राजेंद्र सिंह हा पस्तीस वर्षाचा होता सुरेंद्र हा तीस वर्षाचा जगन्नाथ सिंह हा पस्तीस वर्षाचा वीरेंद्र सिंह पंचवीस वर्षाचा असे साधारण वीस एकवीस लोक त्यांनी मारलेले आहेत आणि ही सगळी यादी आणि ह्या सगळ्यांची नावं ही बेहमई जे गाव आहे त्या गावामध्ये ते लावलेलं आहे आणि तिथले स्मारक आहे आणि त्याच्यावरती ही नावं आहेत आणि ते तुम्हाला पाहायला मिळू शकतं त्या ठिकाणी जर तुम्ही गेले तर राजाराम सिंग म्हणजे राजाराम सिंह यांनी पोलिसामध्ये एफ आय आर दाखल केली आणि याच्यामध्ये सहा लोकांवरती आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं त्याच्यामध्ये एक होती फुलनदेवी दुसरा होता श्यामबाबू तिसरा होता भिका चौथा होता विश्वनाथ 
पांचवा होता कोशा और सहावा होता राम सिंह आता हमें आता फुलंदेवी तो गेली राम सिंह तो पेला तेचानंतर काही मेले काही फरार जाले काही बाहेर आले आता फक्त शिल्लक आहे कोर्टामध्ये आहे म्हणजे जेलमध्ये आहे त्याचं नाव आहे कोशा आणि ह्या ह्या सगळ्या घटनेला चाळीस वर्ष झालेली आहेत अजूनही न्यायालयाचा निकाल आलेला नाही चाळीस वर्ष वी वीस ते एकवीस लोकांची हत्या असं असताना सुद्धा अजूनही त्या गुन्हेगारांना कोणतीही शिक्षा झालेली नाही अजून तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख ज्या वेळेस ही सगळी बातमी वीस एकवीस लोकांना संपवल्याची बातमी संपूर्ण देशभर पसरली सगळीकडे वातावरण तंग झालंय सगळीकडे ती फुलंदेवी फुलंदेवीचं नाव आहे काही ठिकाणी विरोधाचा सूर यायला लागलेला आहे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती अशा पद्धतीनं झाल्यामुळे त्यावेळेस उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते व्ही पी सिंग या व्ही पी सिंगांना राजीनामा द्यायला लागला होता त्यावेळेस पंतप्रधान होत्या इंदिरा गांधी ही बातमी फार इंदिरा गांधींपर्यंत गेली होती हा विषय फार इंदिरा गांधींपर्यंत गेला होता आणि एक प्रचंड मोठा उद्रेक या गोष्टीच्या विरोधामध्ये त्यावेळेस भारतामध्ये झाला होता आता हे सगळं चाललं त्यामुळे पोलीस अगदी पिसाळल्यासारखी आता फुलनदेवीच्या पाठीमागं लागली होती आता काहीही करून फुलनदेवीला पकडायचंच अशा पद्धतीनं पोलिसांनी ठाणलेलं आहे आणि पोलीस आता तिच्या मागावरती आहेत या ठिकाणी कालपी नावाचं एक ठिकाण आहे त्या ठिकाणी एक प्रसंग असा घडला की पोलिसांनी हे जे सगळं यांची जी टोळी आहे फुलनदेवीची त्या फुलनदेवीच्या टोळीला संपूर्ण घेरलेलं आहे पोलिसांनी आणि आता पोलिसांना फक्त प्रश्न हा आहे की आता काय करायचं म्हणजे यांना जिवंत पकडायचं की यांना संपवायचं आणि हे जे गाव आहे ते गाव होतं गुलेली गाव तर त्या ठिकाणी मग जे डी होते त्या डी मुख्यमंत्र्यांना फोन लावला व्ही पी सिंगना फोन लावला आणि त्यांना विचारलं की या ठिकाणी आम्ही आता आमच्या समोर सगळे ते आहेत आणि मग काय करायचंय त्यांना संपवायचंय का जिवंत पकडायचंय त्यावेळेस व्ही पी सिंगांनी सांगितलं होतं त्यांना संपवून टाका आणि त्यानंतर पोलिसांनी अंदा धुंद गोळीबार केला होता आणि त्याच्यामध्ये फुलनदेवीचे अनेक सहकारी त्याच्यामध्ये संपले होते फुलनदेवी त्याच ठिकाणी होती पण ती जमिनीच्या खाली त्यांनी खंदक खांदून ठेवला होता त्या खंदकामध्ये लपून बसली होती पोलिसांना सापडली नाही पण पोलिसांनी तिच्या बाकीच्या साथीदारांना अटक केली पण आता फुलनदेवीच्या एक गोष्ट लक्षात आली की एकतर आपले साथीदार पकडायला लागलेत आणि त्याचबरोबर ती आपली जी ताकद आहे ती ताकद कमी झालेली आहे आपल्याकडे पैसा आता नाही आहे लोकं आपल्याला मदत करत नाही जागोजागी पोलीस आहेत आणि आपल्याकडून ह्या सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहेत आणि आपल्याकडे आता आपल्या समोर आपल्या शेवट दिसायला लागलेलं आहे आणि मग काय करायचं त्यावेळेस मग एका पत्रकाराच्या मदतीनं किंवा पत्रकाराच्या माध्यमातून तिनं सरेंडर होण्याचा विषय हा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचं ठरवलं होतं आणि त्यावेळेस काय होतं की हे सगळं प्रकरण उत्तर प्रदेशमधलं होतं पण उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांवरती तिचा काय भरोसा नव्हता आणि त्यामुळे ती मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत होती आता याच्यामध्ये बघा मध्य प्रदेशचे जे मुख्यमंत्री होते अर्जुन सिंग त्या अर्जुन सिंगांचं एक गुरु आहे त्या गुरूंचं नाव आहे अवघड बाबा आणि हे अवघड बाबा बनारसमध्ये आहेत आणि त्या अवघड बाबांचे हे शिष्य आहेत अर्जुन सिंग आणि मग यांनी काय केलं त्या अवघड बाबाच्या माध्यमातून अर्जुन सिंगपर्यंत पोहोचले आणि मग अर्जुन सिंगचं त्यांचं आणि मग बाकी पोलिसांना पाठवण्यात आलं काही मान्यवर जे अधिकारी होते त्यांना पाठवण्यात आलं आणि त्यानंतर एक तारीख ठरली आणि तारीख त्या तारखेला सरेंडर व्हायचं अशा पद्धतीनं फुलनदेवीनं ठरवलं त्याच्यानंतर परत फुलनदेवीचं मन पालटलं आणि त्यानंतर मी सुरुवातच केली होती तिच्या सरेंडरपासून त्यानंतर तिनं फेब्रुवारी एकोणीसशे त्र्याऐंशी साली अशा पद्धतीनं सरेंडर केलं जे सुरुवातीला सांगितलं होतं त्यानंतर तिला ग्वालियरच्या जेलमध्ये तिला आणि तिच्या साथीदारांना ठेवण्यात आलं त्यांच्यावरती अठ्ठेचाळीस गुन्हे आहेत ही अठ्ठेचाळीस गुन्हे त्यांच्यावरती असतानाही अकरा वर्ष कोणत्याही प्रकारची चार्जशीट नाही काही नाही न्यायालयीन कोणतंही काम झालं नव्हतं आणि एकोणीसशे चौऱ्याण्णवला तिला पेरोलवरती बाहेर सोडण्यात आलं आता या चौऱ्याण्णवच्या काळामध्येच तिच्यावरती बँडिट क्वीन नावाचा एक पिक्चर आला आता तुम्हाला सांगतो काय होतं ज्याच्यावरती चित्रपट येतो त्या व्यक्तीला जेवढं मोठं करता येईल तेवढं ही माणसं करतात कारण त्यांना चित्रपटामधून पैसे कमवायचे असतात त्यामुळे खऱ्या खोट्या फुलनदेवीला मग तिच्यावर कसे अत्याचार झाले म्हणून तिनं असं केलं अशा पद्धतीने तशा अशा गोष्टी सगळ्या पेरण्यात आल्या आणि पत्रकारांचं तुम्हाला एक सांगतो पत्रकारांची म्हणजे आत्ताची जी मीडिया आहे ना ती मीडिया अशी आहे एखादी जर पतिव्रता असेल तिला 
वेशच्या ठरवण्याचं काम हे पत्रकार करू शकतो ही मीडिया करते त्याचबरोबर एखादी जर वेशच्या असेल तिला पतिव्रता कसं ठरवता येईल हे सुद्धा हे करू शकतात म्हणजे चांगल्याला वाईट आणि वाईटाला चांगलं कसं करता येईल ही गोष्ट अत्यंत लिलिया पद्धतीनं मीडियामध्ये केली जाते मीडियाचा वापर केला जातो आणि चित्रपट चालावा याच्यासाठी अशा पद्धतीनं प्रचंड खोट्या नाट्या चुकीच्या गोष्टी पण समाजामध्ये पोचवण्यात आल्या होत्या आणि त्या चित्रपटामधली काही दृश्य ही अत्यंत म्हणजे त्या काळामध्ये अत्यंत वेगळ्या पद्धतीची होती आणि त्यामुळे काही माणसांनी तो चित्रपट पाच पाच दहा दहा वेळा बघितला केवळ त्या त्याच्यातल्या तीन चार दृश्यांमुळे त्यामुळे त्याला अजूनच प्रसिद्धी मिळाली बघा आता ही ग्वालियरमधून ग्वालियरच्या जेलमध्ये आहे जेलमधून एकोणीसशे चौऱ्याण्णव पेरोलवरती बाहेर आलेली आहे आता ह्या मध्यंतरीच्या काळात एकोणीसशे एक्क्याण्णवला काय घडलं राजकारण राम मंदिराचा विषय झाला आणि त्याच्यानंतर मग ते सगळं राजकीय वातावरण ढवळलेलं होतं आणि उत्तर प्रदेशमध्ये एकोणीसशे त्र्याण्णवला म्हणजे राम मंदिराच्या विषयानंतर राम जन्मभूमीचा विषय झाल्यानंतर दोन वर्षानंतर निवडणुका लागल्या आणि त्या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी दोन्हीही एकत्र आल्या आणि मुलायम सिंग यादव मुख्यमंत्री झाले आता समाजवादी पक्षाचं राज्य आलं आणि यामध्ये मुलायम सिंग यादव यांना वाटत होतं की त्यांना असे काही चेहरे पाहिजेत ज्या चेहऱ्यांच्या पाठीमागं जातीचं लेबल असेल आणि त्या जातीचा फायदा आमच्या पक्षाला होईल आणि त्यांच्या समोर फुलनदेवी हे एक नाव होतं आता फुलनदेवी नाव का होतं तर फुलनदेवी ही मल्लाह जातीची होती आणि ती मल्लाह म्हणजे निषाद निषाद मल्लाह तर ह्या जातीचा जो समुदाय आहे तो यमुनेचं जे तीर आहे त्यामध्ये कालपी हमीदपूर फत्तेपूर मिर्जापूर या ठिकाणी मल्लाह आणि निषाद जातीची माणसं समाजाची माणसं जास्त आहेत आणि त्याचा ते जर माणसं आपल्या बाजूला आली तर त्या ठिकाणी आपलं सीट निवडून येऊ शकतं आणि म्हणून यांनी टार्गेट केलं फुलनदेवीला आणि फुलनदेवीला खासदारकीचं तिकीट दिलं एकोणीसशे पंच्याण्णव साली आणि मिर्झापूरमध्ये त्यांना तिकीट दिलं होतं फुलनदेवीला आणि त्या पहिल्याच निवडणुकीमध्ये जिंकून आल्या त्यानंतर दुसऱ्यांदा जेव्हा निवडणूक झाली त्यावेळेस त्या त्या ठिकाणावरून पडल्या तिसऱ्यांदा निवडणूक झाली त्यावेळेस त्या जिंकून आल्या म्हणजे तीन वेळा निवडणूक झाली आणि दोन वेळा त्या निवडून आल्या आणि दोन हजार एक साली दिल्लीमध्ये त्यांच्याच घराच्या समोर त्यांच्यावरती गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि फुलनदेवीचा अध्याय या ठिकाणी संपला फुलनदेवीबद्दल जर बोलायचं म्हटलं तर फुलनदेवी कधी खलनायिका वाटते कधी नायिका वाटते कधी चांगली वाटते कधी वाईट वाटते अशा अनेक गुणांचा अवगुणांचा समुच्चय त्याच्यामध्ये होता पण काही महत्त्वाचे मुद्दे मला या ठिकाणी वाटतात त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे तिची आई आणि तिची बहीण तिच्या विरोधामध्ये आहे आई बहीण त्यांना सांगतात की हिने आम्हाला काहीच मदत केलेली नाही आहे आणि आजही ही माणसं अत्यंत गरीब परिस्थितीमध्ये आहेत म्हणजे ह्या फुलनदेवीची बहीण आहे त्या बहिणीचं घर आणि त्या बहिणीचं राहणं किंवा ती एकदम असं लोकांकडून पैसे कुणी जर भेटायला गेलं तर त्यांच्याकडून पैसे मागून घेतात अशा पद्धतीची वाईट आणि विदारक अवस्था त्यांची आहे आणि ह्याची जी मुन्ने नावाची बहीण आहे ती बहीण ही तिच्यावरती ज्यानं हल्ला केला होता म्हणजे फुलनदेवीवरती ज्यानं हल्ला केला होता आणि फुलनदेवीला ज्यानं संपवलं असा आरोप आहे तो शेरसिंह राणा त्या शेरसिंह राणाची बाजू ही मुन्ना ही मुन्नी घेते तिची सक्की बहीण फुलनदेवीची त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट फुलनदेवी ज्या वेळेस त्या जेलमधून सुटल्या जेलमधून सुटल्यानंतर एक बिल्डर त्यांना भेटले त्या बिल्डरचं नाव आहे उमेद सिंग त्या उमेद सिंग बरोबर ती लग्न केलं त्यानंतर त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला आणि समाजवादी पक्षामधून तिकीट घेऊन त्या निवडून आल्या ज्या वेळेस फुलनदेवी गेल्या त्याच्यानंतर त्यांच्या पतीनं पार्टी बदलली आणि ते काँग्रेसमधून उभे राहिले काँग्रेसच्या काँग्रेसमध्ये गेले आणि आता कदाचित कुठली पार्टी बदलली असेल माहीत नाही पण अशा पद्धतीनं हे बदलण्याचं सगळं सुरू झालं त्यानंतर ज्या माणसांनी तिच्यावरती प्रचंड अत्याचार केले होते ते लालाराम आणि श्रीराम या अत्याचारी माणसांना हिनं कधीच मारलं नाही म्हणजे तिच्यावरती ज्यांनी खरंच अत्याचार केले त्यांना हिनं मारलं नाही ही मंडळी पोलिसांच्या एन्काउंटरमध्ये गेली फुलनदेवीनं ज्या माणसांना मारलं त्याच्यामधले सगळे बहुतेक निर्दोष होते आणि तिथं तिने त्यांना मारलेलं आहे म्हणजे ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे त्यानंतर ग्वालियरच्या जेलमधून सुटल्यानंतर फुलनदेवीचं स्वागत राजकारण बघा फुलनदेवीचं स्वागत एखाद्या सेलिब्रिटीप्रमाणे काही राजकीय पक्षांनी केलं जेणेकरून तिच्या तिच्या नावाने आपल्याला मतं मिळतील याच्यासाठी 
त्यानंतर प तिचा जो भाऊ आहे त्या भावाला तिनं पोलिसांमध्ये नोकरी लावलेला आहे ज्यावेळेस ती सरेंडर झाली त्यानंतर तिनं अशी मागणी केली होती की माझ्या भावाला पोलिसांमध्ये नोकरी द्या आणि त्यावेळेस त्याला ती नोकरी देण्यात आली होती त्याचबरोबर ती फुलनदेवीला मूल होऊ शकत नव्हतं आणि तिचे दोन वेळा ऑपरेशन झाले होते त्यामुळं तिनं संतोष नावाच्या मुलाला दत्तक घेतलं होतं असं तिच्या गावातल्या काही लोकांचं मत आहे आणि आता सुद्धा अजून काही माणसं समोर येत आहेत आणि ते म्हणतात की मी फुलनदेवीचा मुलगा आहे मी फुलनदेवीचा मानसपुत्र आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टीवरून आत्ता तिच्या संपत्तीवरती वाद निर्माण झालेला आहे आणि तो आता वाद चाललेला आहे त्यानंतर आता ही फुलनदेवी आहे त्या फुलनदेवीची दुर्गा मातेवरती आणि कालिका मातेवरती प्रचंड श्रद्धा होती आणि तिच्या कुटुंबातली माणसं सांगतात की ती शुक्रवारचं व्रत गुरुवारचं व्रत सोमवारचं व्रत अशा पद्धतीचे व्रत ती सतत करत असायची त्यानंतर आत्ताचे मग असे मी पत्रकारितेबद्दल किंवा चित्रपटाबद्दल बोललो की या लोकांनी जे चित्रकरण आपल्यासमोर जे चित्र उभं केलेलं आहे ते चित्र म्हणजे तुम्ही बघा फुलनदेवी तिच्याबद्दल जे सांगते ते पत्रकार तिच्याबद्दल सांगतात ते आई तिची तिच्याबद्दल सांगते ते याच्यामध्ये प्रचंड तफावत आढळते त्यानंतर फुलनदेवी ज्यावेळेस खासदार झाली त्यावेळेस तिनं अशी कोणती कामं केली होती की जी कामं सांगता येतील असं नाही कारण आजही फुलनदेवीचा मिर मिर्झापूर जो मतदारसंघ आहे तो मतदारसंघ इवन फुलनदेवीचं स्वतःचं गाव आणि गावाचं सोडून द्या फुलनदेवीचं स्वतःचं घरसुद्धा तिला तिनं तिकडं लक्ष दिलं नाही आणि त्यामुळे फुलनदेवीच्या राजकारणामध्ये तिनं राजकारणातून काही हे केलेलं आहे लोकांसाठी केलेलं आहे हां आता हित एक तुम्हाला गोष्ट सांगतो काही लोक फुलनदेवी चांगली होती आणि फुलनदेवीने आम्हाला मदत केली होती तर तिने काय मदत केली होती हे जर विचारलं तर ते सांगतात तिनं आम्हाला साड्या वाटल्या होत्या तिनं आम्हाला जिलेबी खायला घातली होती म्हणजे गावातली लोक असं सांगतायत बरं का म्हणजे एका खासदाराचं काम आहे का हो की साड्या वाटायचं जिलेबी करणं जिलेबी खायला घालायची अशा पद्धतीचं नाही पण तरी पण आता ती गावातली लोकं येतात आणि त्यांना थोडं काय दिलं की ते लोकं खुश असतात त्या पद्धतीनं पण फुलनदेवीचं राजकीय कार्य हे नाव घेऊन म्हणजे सांगण्यासारखं एवढं मोठं कार्य तिचं झालं नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी असू शकते की फुलनदेवीचा जो काळ आहे पहिली टर्म तिला एक दोन वर्षाची मिळाली दुसऱ्या टर्ममध्ये पडली तिसरी टर्म पण एक दोन वर्षाची त्याच्यानंतर तिच्यावरती गोळीबार झाला त्यामुळे या गोष्टीमुळे पण असेल कदाचित तिला राजकारणात ती आली पण तिला काम करता आलं नाही किंवा काम करायला वेळ मिळाला नाही त्यानंतर बऱ्याच वेळा तिचा एक चुलत भाऊ मैयादीन याच्याबद्दल तिच्या घरचे बोलत असतात की मैयादीनने आम्हाला अन्याय केला अत्याचार केला किंवा मैयादीन आम्हाला त्रास देतो हे होतोय ते होतंय या सगळ्या गोष्टी आहेत पण ह्यांचा वाद हा जमिनीचा वाद होता आता काही लोक म्हणतात ती फक्त एक एकर जमीन होती काही म्हणतात वीस एकर होती काही म्हणतात चाळीस एकर होते काहीही असू द्या पण आजही म्हणजे अजूनही त्यांच्या जमिनीचा वाद सुटलेला नाही म्हणजे याच्यामध्ये ही पार गुंड झाली ही ठिणे टोळी तयार केली सगळं झालं एवढं सगळं झालं पण वाद काय सुटलेला नाही त्यानंतर आता ही फुलनदेवी आहे त्या फुलनदेवीची संपत्ती नोएडामध्ये आहे चित्तरंजन पार्कमध्ये आहे गाझियाबादमध्ये आहे तिचे घर आहे जमिनी आहेत नोएडासारख्या ठिकाणी तिची वीस एकर जमीन आहे आणि एवढी सगळी संपत्ती असताना सुद्धा आता त्या संपत्तीवरती ज्याच्याबरोबर ती उमेद सिंग बरोबर ती तिने लग्न केलं तर त्याच्या त्याच्या ताब्यात ती आहे आणि तिच्या आईला किंवा तिच्या बहिणीला याचा कोणताही लाभ झालेला नाही पण एवढी संपत्ती तिची असून सुद्धा तिची आई म्हणते की हिनं मला साधं कधी पाच पन्नास हजार रुपये कधी दिले नाहीत किंवा आई तुला काय पाहिजे का किंवा घर बनवायचं आहे का साधं घर सुद्धा बांधून दिलेलं नाही हे तिची आई सांगते फुलनदेवीनं एकलव्य सेना पार्टीची स्थापना केली होती की जेणेकरून मल्लाह समाजाला एकत्र करून एक आपलं स्वतःचं राजकीय अस्तित्व तयार करायचं चाललं होतं पण त्याच्यातच तिला संप म्हणजे त्याच्या त्याच काळामध्ये तिला संपवण्यात आलं होतं आता फुलनदेवीवरती सारासार जर विचार करायचा म्हटलं तर फुलनदेवी जशी वागली त्याच्यामध्ये कुणी म्हणल की नाही तिच्यावरती अन्याय झाला होता म्हणून ती तशी वागली कोणी म्हणल की नाही तिला म्हणजे तिनं तिची लढाईची पद्धत वेगळी करायला पाहिजे होती वगैरे वगैरे प्रत्येकाचं वेगवेगळं मत असू शकतं म्हणजे एका बाजूला पुरुषी अहंकार पुरुषी मानसिकता आणि दुसऱ्या बाजूला एक स्त्रीत्व आणि ती दुखावलेलं स्त्रीत्व आणि याचा झालेला हा संघर्ष अशा पद्धतीचं हे सगळं प्रकरण पण याच्यामध्ये काही निष्पाप लोकांचा निष्कारण जीव गेलेला होता आणि जे खरंच चुकीचे होते पापी होते ती माणसं मात्र ही 
आजाद होती किंवा ती माणसं पोलिसांच्या गोळीबारामध्ये गेली होती तर साधारणपणे ही आहे फुलन देवीची थोडक्यामध्ये मला जी माहिती माझ्याकडे होती ती तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केला आता तुमच्या मनात जर काही प्रश्न असतील तर ते प्रश्न मला फटाफट कमेंट बॉक्समध्ये टाका म्हणजे मी तुम्हाला काही प्रश्न उत्तर देता आली तर मी देण्याचा प्रयत्न करतो आणि उद्याच्याला आपण काय झालं आता बरेच दिवस झालं सिरियस सिरियसच बोलतोय त्यामुळे उद्याच्याला आपण थोडंसं कॉमेडीकडे झुकणारा एक व्हिडिओ आहे म्हणजे एक विषय आहे की मूर्ख चोर म्हणजे काही चोर असे असतात की जे चोरी करायला जातात आणि ते स्वतःच तिथं फसतात तर ते कसे फसतात कशा पद्धतीनं ते मूर्ख ठरतात अशा एक पाच सहा मूर्ख चोरांची माहिती उद्या मी तुम्हाला देणार आहे आणि ह्या विषयावरती फुलनदेवी विषयावरती तुमचे आलेले जे मेसेज असतील त्यांना उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करणार आहे तेव्हा पुन्हा भेटूया उद्या उद्याच्या भागामध्ये रात्री साडेआठ वाजता विषय आहे मूर्ख चोर